Why dear students and parents, this is Daniel and welcome back to our channel. NEET UG 2020 examination. You can see a lot of people who are doing this. You can see a lot of people who are doing this. Actually, in reality, physics is very, 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 very tough for a question in this question. If you are interested in this question, you can see a lot of people who are interested in this question. NEET is not interested in this question. ஜெய் மெயின்ஸில் நல்ல பர்சன்டேஜ் வாங்கின மாணவர்கள் கூட எஸ்பெஷலி ஃபிசிக்ஸில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வாங்கின மாணவர்களால் கூட நீட் தேர்வினுடைய இந்த வருஷம் ஃபிசிக்ஸில் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறதா எதார்த்தம் அப்போது இது மாணவர்களுக்கு கடினமான ஒரு தேர்வு தான் மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை டீச்சர்ஸ் ஆகிய எங்களுக்குமே இது ரொம்ப கஷ்டமான பேப்பர் தான் ஃபிசிக்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்குது கொஷின் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் சாலிடாக ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு எல்லா கொஷினையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ சில கேள்விகளுக்கு பதில் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு கான்செப்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணால் வரல ரெண்டு கான்செப்ட் மூணு கான்செப்ட் மல்டிபிள் கான்செப்ட்ஸை அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் கால்குலேஷன் கொடுத்து அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஆன்சரை கொண்டு வர மாதிரியான கேள்விகள் அப்படிங்கிறது நிறைய இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் மார்க் குறைப்பதற்கான காரணங்கள் எவ்வளோ சார் மார்க் குறையும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி தமிழை பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க நூறுலேருந்து நூற்றம்பது மார்க் வரைக்கும் அக்ராஸ் கேட்டகரி நமக்கு கம்யூனிட்டியை பேஸ் பண்ணி மார்க் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் எந்தெந்த கேட்டகரியில் எவ்வளோ மார்க் குறையும் கவர்மெண்ட் காலேஜில் சீட்ஸ் கிடைக்கணும்னா எவ்வளோ மார்க் நமக்கு தேவை ப்ரைவேட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் கிடைக்கணும்னா எவ்வளோ மார்க் தேவை இது எல்லாத்தையும் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் இந்த வீடியோவை ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிகாஸ் இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயங்களை முக்கியமான விஷயங்களை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்க்குற பட்சத்தில் தான் எஸ்பெஷலி கடைசியில் சொல்கிற சில விஷயங்களை நீங்கள் கவனிக்கிற பொழுது தான் இந்த வீடியோவுடைய முழுமையான உண்மைத்தன்மை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இதனுடைய சாராம்சம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்த்துருங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் நம்ம எத்தனை மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீட் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் டெலிகிராம் சேனலில் ஒரு ஃபோல் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி இருந்துச்சு ஈஸியாக டிஃபிகல்ட்டாக மாடரேட்டாக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போல் கொடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரி உங்கள் மார்க் எவ்வளோ வரும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஆன்சர் கீழே ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அஃபீஷியல் கிடையாது அன்அஃபீஷியலாக இன்ஸ்டியூட் லெவலில் ஆன்சர் கீழ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு போலிங் கொடுத்துருந்தோம் இதில் அறநூற்றம்பது மார்க்குக்கு மேலே ஐநூற்றம்பதுலேருந்து அறநூற்றம்பது வரை நானூற்றம்பதுலேருந்து ஐநூற்றம்பது வரை நானூற்றம்பது விட கம்மியான மார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு கேடரில் நம்ம போலிங் எடுத்திருந்தோம் அதில் பத்தாயிரம் பேர் ஓட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த பத்தாயிரம் பேரில் ஆறு பர்சன்ட் வந்து அபோவ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எட்டு பர்சன்ட் வந்து அபோவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் லெஸ் தேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கவுண்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அறநூத்தொம்பதுக்கு மேலே அறநூறு பேர் வரணும்னு சொல்லி ஹானஸ்ட்டாக ரிவியூ கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் இந்த போலிங்கை பொறுத்து ஐநூற்றம்பதுலேருந்து அறநூத்தம்பது வரைக்கும் எட்நூறு பேர் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி போலிங் சொல்லுது சரிங்களா இதில் எந்த அளவுக்கு உண்மைத்தன்மை இருக்குங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்குறோம் நானூற்றம்பதுலேருந்து ஐநூற்றம்பது வரைக்கும் மூவாயிரத்தி நானூறு பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதிகமான நம்பர்ஸ் வருது லெஸ் தேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எப்போவுமே கம்மியான மதிப்பெண்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இதுதான் எல்லா வருஷமும் நடக்கிற சினாரியோ ஐயாயிரத்தி அறநூறு பேர் அவுட் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போது கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம் கொஷின் பேப்பரில் முக்கியமாக ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப 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 டஃப்பான ஒரு பேப்பர் ஓகேங்களா ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு கேள்விகள் ஹார்ட் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அது என்ன சார் ஹார்ட் லெவல் அப்படின்னா நீட் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அவங்களுடைய தகுதிக்கு இல்லை அவங்களுடைய திறனுக்கு மேற்பட்ட கேள்விகள் ரொம்ப அதிகமான லெவலில் இருக்குது ஹையர் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை நீட்டில் இந்த வருஷம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா கொஷின்ஸும் அப்படி இல்லை ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் நமக்கு வந்து ஹார்ட் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸாக இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் பயாலஜியில் பாட்னி ஜுவாலஜியில் ஒரு இருபது கொஷின் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் ஹார்ட் லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா டோட்டலாக ஐம்பத்தி ஒரு கேள்விகள் ஹார்ட் லெவலில் இருக்குது அறுபது கேள்விகள் ஈஸியாகவும் அறுபத்தி
நீட் எக்ஸாம் இந்த வருஷம் ஈஸியாக தான் வரலை லாஸ்ட் டைம் ஒரு வருஷம் நான் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் டைம் நீ அறநூறு மார்க் எடுத்த சீட் கிடைக்கல ஒரு வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணலான்னு பார்த்தா இப்போ நீ நானூறு மார்க் தான் எடுத்திருக்கேன் நானூற்றி ஐம்பது மார்க் தான் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லி உங்கள் பசங்களை கேள்வி கேட்கறத வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதாவது பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற ரியல் சினாரியோ வந்து கொஷின் பேப்பர் டஃப்ஃபு இப்போ மாணவர்களால் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருப்பாங்க நிறைய பேர் எக்ஸாம் ஆள்லேயே உட்காந்து அழுதாங்க நிறைய பொண்ணுங்க நிறைய பசங்க எக்ஸாம் ஆள்லேயே உட்காந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அழுதாங்க இதெல்லாம் பசங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து நான் அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் அப்படி இவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அவங்ககிட்ட பேசினாங்க ஃபோனில் ஸோ இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழலை போன வருஷம் ஐநூறு மார்க் எடுத்து சீட்டு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி இந்த வருஷம் எழுத போனால் நானூறு மார்க் தான் வந்திருக்கு நானூற்றம்பது மார்க் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா கொஷின் பேப்பர் டஃப் தான் இதை வந்து இந்த யதார்த்தத்தை பெற்றோர்களும் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோளாக இருக்குது சரிங்களா அடுத்து போன வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுக்கு எந்த அளவுக்கு மார்க் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் இருபத்தி நாலில் அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஸ்லைடில் காட்டுறேன் இருபத்தி ரெண்டில் தான் மார்க் இருக்கிறதுலேயும் கம்மியாக இருந்துச்சு இருபத்தி ரெண்டில் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாக இருந்துச்சு ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு இருபத்தி மூணு அறநூற்றி ஆறு இருபத்தி நாலு அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு மார்க்காக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எல்லா மார்க்குமே இன்க்ரீஸ் தான் ஆச்சு இங்கே அறுபது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஐம்பது ப்ளஸ் ஒன்று அறுபது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எழுபது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு எஸ்சி கேட்டகரியிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்பது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அந்த சேம் டைம் நூற்றி அறுபது மார்க் நூற்றி முப்பது மார்க் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சாதாரணமாக என்னாச்சு அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது ஒரு சிலர் கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆச்சுன்னு சொல்லி ஒரு சில இடங்களில் ஒரு சில மாணவர்களில் இது பண்ணாங்க அவங்கள எக்ஸாம் எழுத விட அவங்க தடை பண்ணாங்க ரீ எக்ஸாம் வச்சாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு கிரேஸ் மார்க் கொடுத்ததை ரிமூவ் பண்ணாங்க ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்து கடைசியாக ரிசல்ட் வந்தப்போ அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே அறநூற்றம்பது மார்க்குக்கு மேலே எழுநூறு மார்க்குக்கு மேலே எல்லாம் ஜாஸ்தி எழுநூத்தி இருபதில் அறுபத்தி ஏழு பேர் இருந்தாங்க போன வருஷம் ரிவைஸ்டு ரீ ரிவைஸ்டு ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு மார்க் கடைசியில் ஜட்ஜு வந்து என்ன பண்ணார் ஆனால் ஜட்ஜு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மைனஸ் பண்ணி விட்டாங்க அதனால் அந்த செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் செவன் டுவெண்ட்டி கவுண்ட் கம்மியாச்சு இல்லைனா அறுபத்தி ஏழு பேர் போன வருஷம் அறு எழுநூற்றி இருபது மார்க்கு இங்கே எழுபத்தி இருபது மார்க் எடுத்திருந்த மாணவர்களாக இருந்தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் ரிசல்ட் வந்தப்போ இப்போ கவுண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த வருஷம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கம்மியாகுது அக்ராஸ் கேட்டகரி நூறுலேருந்து நூற்றம்பது மார்க் வரைக்கும் கம்மியாகுது எப்படி கம்மியாகுது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படிங்கிறத நான் அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓப்பன் கேட்டகரியில் இந்த வருஷம் நீங்கள் ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஐநூற்றி அறுபது வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இடம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது பிசியில் ஐநூற்றி பத்து டு ஐநூற்றி முப்பது பிசிஎம் நானூற்றி தொண்ணூறு டு ஐநூற்றி பத்து எம்பிசி நானூற்றி எண்பது டு ஐநூறு இருந்துச்சுன்னா சீட் கிடைக்கும் எஸ்சி நானூறு டு நானூற்றி முப்பது எஸ்சிஏ முந்நூற்றம்பது டு முந்நூற்றி ஐம்பது எஸ்டி கேட்டகரியில் முந்நூற்றி முப்பதுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் வரைக்கும் இருந்தால் இடமும் கிடைப்பதற்கான சூழலை இந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதே சேம் டைம் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் இப்போ நான் காமிச்சதெல்லாம் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆகும் தமிழ்நாடு கோட்டா ஓகேங்களா தமிழ்நாடு உள்ள முப்பத்தி ஏழு காலேஜஸ் இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலில் இருபத்தி ரெண்டில் தான் மார்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் மார்க் கம்மி பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு கொஷின் பேப்பர் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கும் இருபத்தி நாலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது மார்க் இங்கே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அறுபத்தி ஏழு மார்க் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட எண்பது மார்க் என்னாச்சு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு எல்லா கேட்டகரிலையும் இந்த சேம் ஸ்டோரி ஹேப்பன்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு ஐநூற்றி பத்துலேருந்து ஐநூற்றி இருபதுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரியில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது பிசி கேட்டகரியில் நானூற்றி எழுபது டு நானூற்றி தொண்ணூறு ப
போன வருஷம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன போது அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க அந்த கவுண்ட் இப்போ டிராஸ்டிக்காக குறைஞ்சிருக்கு என் பையன் அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே எடுத்துட்டான்னு சொல்லி ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பேர் வரைக்கும் தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க அறநூற்றம்பது மார்க்குக்கு மேலே அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே அப்படின்னு சொல்லும்போது அவ்வளோ மார்க் எடுக்க முடிஞ்சா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே ஆச்சரியப்படக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியம் இருக்குது பரவாயில்ல ஒரு பையன் ரொம்ப நல்லா படிச்சா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மார்க் இந்த அளவுக்கு குறையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது தவிர ஃபிசிக்ஸில் பதினஞ்சு கேள்விகள் எந்த மாணவர்களாலையும் பெரும்பான்மையான மாணவர்களால் அட்டன் பண்ண முடியாது ஒரு வேளை அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தா அந்த கேள்விகளை அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த கேள்விகளில் மட்டும்தான் உட்காந்துருக்க முடியும் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸை கவர் பண்ணியிருக்க முடியாது ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் இருக்கிறதுலேயே டஃப்பான டிஃபி டிஃபிகல்ட்டான கொஷின் அதை கன்ச அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்று ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றை கால் மணி நேரம் அதுக்கே ஓடிடும் ஃபிசிக்ஸை மட்டுமே சால்வ் பண்ணுறது அப்புறம் எப்போ போய் கெமிஸ்ட்ரி எழுத எங்கே போய் பயாலஜி எழுதுறது மாட்னிங் ஜாலஜி எழுதுறது ஸோ நமக்கு டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு பெரும்பாலும் மாணவர்கள் பயாலஜி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பயாலஜியில் லென்த்தி கொஷின்ஸ் அங்கேயே மைண்டு கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி வந்திருப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய ட்ரிக்கி கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அங்கே கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிருக்கும் ஃபிசிக்ஸில் சொல்லவே வேணாம் ஒரு வேலை எடுத்தோடனே கொஷின் வரும் பார்த்தோடனே ஃபிசிக்ஸை பார்த்துருந்தா அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு அங்கேயே மனசு விட்டுருப்பாங்க நிறைய யோசிச்சுருப்பாங்க நிறைய டென்ஷன் ஆகிருப்பாங்க ஸோ அடுத்த கேள்விகளுக்குரிய யோசிக்கும் திறன் அப்படிங்கிறதும் அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இதெல்லாம் அடிப்படையில் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆவரேஜாக பதினஞ்சுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு நாற்பது இருபது அறுபது மார்க் ஃபிசிக்ஸில் மட்டுமே அறுபது மார்க் குறைவதற்கான சா காரணங்கள் சாத்திய கூறுகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதில் ஒரு பத்து கேள்வி மட்டும்தான் நீங்கள் விட்டுருக்கீங்க பதினஞ்சு கொஷின் பத்து கொஷின் தான் கஷ்டம் அதை மட்டும் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா கூட குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது பத்தும் ஐம்பது மார்க் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா குறைஞ்சிடும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கோட சேர்த்து இது தவிர பயாலஜியில் ஒரு அஞ்சாறு கொஷின் நீங்கள் விட்டுறீங்க அப்படின்னா கூட லென்த்தி கொஷின்ஸாக இருக்குது ஒரு பத்து கொஷின் லென்த்தி கொஷினாக இருக்குதுன்னு சொல்லி விட்டீங்க அப்படின்னா கூட அங்கே ஒரு நாற்பது மார்க் குறையும் ஸோ இப்படிலாம் பார்க்கும்போது தான் நூறு மார்க் குறைக்கும் குறையிறதுக்கு எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஆனாலும் இந்த கட் ஆஃப் மார்க்கை டிசைட் பண்ணுறது நம்மளுடைய கெஸ்ஸிங் கிடையாது இதுக்கு சில ஃபேக்சுவல் டேட்டா அப்படிங்கிறது தேவை எந்தெந்த டேட்டாலாம் நம்மக்கிட்ட இப்போ இல்லை ஏன் இந்த டேட்டா அக்யூரேட்டாக இருக்காதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் இது யாருக்கும் தெரியாது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் எவ்வளோ பேர் என்டிஏ தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எத்தனை பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க என்டிஏ தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எப்போ சார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க நீட் ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணும்போது தான் அதையும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது வரைக்கும் பேப்பரில் வந்தது நியூஸ் சேனலில் வந்தது அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இத்தனை பேர் இத்தனை லட்சம் பேர் போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அல்லது போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் கம்மியாக இருக்கிறாங்கன்னா சொல்கிறதெல்லாம் நியூஸ் பேப்பரில் வந்த விஷயத்தை வச்சு தான் அது அக்யூரேட்டாக இருக்குமோ இருக்காதோ தெரியாது வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இதில் ஆல் இண்டியா கேட்டகரியில் தமிழ்நாட்டில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் எத்தனை பேர் பிசியில் எத்தனை பேர் பிசிஎம் எத்தனை பேர் எம்இசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேட்டகரியில் எத்தனை பேருன்னு யாருக்கும் தெரியாது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது எக்ஸாம் எத்தனை பேர் எழுதாமல் போனாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா இருபது லட்சத்துக்கும் மேலே போயிருப்பாங்க அதில் ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் எழுதாமல் போயிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் தெரியாதுல்ல எத்தனை பேர் எழுதலைன்னு தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் எழுதாமல் போனாங்க அந்த டேட்டாகவும் நமக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆப்சன்டீஸ் இருக்க தான் செய்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு வருஷம் ஆப்சன்டீஸ் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்சன்டீஸ் கவுண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் நமக்கு தெரியாது அடுத்ததாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்கையும் நம்மளால் கேதர் பண்ண முடியாது இந்தியா ஃபுல்லாக அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே இத்தனை ஆயிரம் பேர் வருவாங்கன்னு சொல்லி யாராலையும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சொல்ல முடியாது கெஸ்ட் பண்ணலாங்க நான் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் இத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு நான் கெஸ்ஸிங்கில் சொல்லலாம் கெஸ்ஸிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அக்யூரேட்டாக இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அதை சொல்கிறது கஷ்டம் பிகாஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக என்னால் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் அல்லது இருபதாயிரம் பேர் பதினஞ்சாயிரம் பேர் அப்படியே டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண முடியும் உங்களால் எத்த
ஐநூறு பேர் ஐநூறு மார்க்குக்கு மேலே இத்தனை ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே இத்தனை ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அது வரைக்கும் இது தெரியாது சரிங்களா அடுத்ததா அக்யூரசி இந்த நாலு விஷயம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம சொல்கிற டேட்டா அக்யூரேட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா அது அக்யூரேட்டாக இருக்காது அப்போ என்ன சொல்ல வரேன் நம்ம சொன்ன காமிச்ச மார்க்கை விட நீங்கள் கம்மியாக வச்சுருந்தாலும் பயப்படாமல் வெயிட் பண்ணுங்கள் மார்க் அதை விடையும் குறையலாம் நான் சொன்ன மார்க்கை விடையும் குறையலாம் சரிங்களா குறையாமலும் போகலாம் இட் ஹேப்பன்ஸ் காயின் ஹேஸ் அ டூ சைட் எவ்ரி காயின் ஹேஸ் ஒன்லி டூ சைட்ஸ் ஒன்று இப்படி இல்லை இப்படி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நான் வெயிட் பண்ணி தான் பார்ப்போம் அப்புறம் அந்த போல் பண்ணாங்க ஓல் பண்ணாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் எத்தனை பேர் உண்மையாக சொல்லியிருப்பாங்கிறது அந்தந்த மாணவர்களுக்கு தான் தெரியும் அறநூற்றம்பது மேர்க்குக்கு மேலே வரும்னு சொல்லி ஆறு பேர் சொல்லி ஆறு பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த அறநூறு பேர் உண்மையாக சொன்னாங்களா அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே எட்டு பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ அந்த எட்நூறு பேர் உண்மையாக சொல்லியிருக்காங்களா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாதுல்ல ஸோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து லேகிங் விஷயங்கள் இதெல்லாம் வச்சு தான் கட் ஆஃப் மார்க்கை டிசைட் பண்ண முடியும் அப்போது மாணவர்களுக்கு நம்ம சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம கெஸ்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்குற கட் ஆஃப் மார்க் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவலில் வேணால் க்ரியேட் பண்ணலாமே தவிர அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம சொல்கிற மார்க்கை விட கம்மியாகுவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் சரிங்களா ரொம்ப நான் போன வருஷத்தோட மார்க் மேலே போகிறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஆனால் ரேங்க் லிஸ்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் த ரேங்க் லிஸ்ட் தட் வில் பி ரிலீஸ்டு பை கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டி எவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க தமிழ்நாடு ரேங்கியோ ஆல் இண்டியா ரேங்கியோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியை கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு புரிதலை கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கவர்மெண்ட் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதுக்கு புரிய பதிலே பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்களுடைய பசங்களுக்கு அல்லது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் வரும்னு நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுடைய ரியல் மார்க் என்னங்கிறத ஹானஸ்ட் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுங்கிறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்க வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அது வெரி ப